Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalukku charudeyagan. Kallarikkals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Thavakara, Kandu since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Thigachum Pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds BKM Junction L നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളൂരിൽ ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു അപകടം നടന്നത് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി മോഹനൻ അപകടം രണ്ടരയോടെ വലിയപ്പറമ്പ ഇടയിലക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം അജ്ഞാതർ തകർത്തു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത് പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം പ്രവർത്തകർ തകർക്കപ്പെട്ടത് അരലക്ഷത്തോളം ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനിയെ അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിലെ ചങ്കൂരിച്ചാലിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു പാലത്തിന്റെ പ്രയോജനം കണ്ടങ്ങാളി കുഞ്ഞുമംഗലം നിവാസികൾക്ക് പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം വെള്ളൂരിൽ ബൈക്കും കാറുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു വെള്ളൂർ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിലാണ് അപകടം നടന്നത് ബൈക്ക് യാത്രികരൻ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി മോഹനാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്താണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടേ മുപ്പതോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന രണ്ട് കാറുകളുമായി എതിർവശത്തു നിന്നും വന്ന ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയമനത്തിൽ മോഹനാണ് മരിച്ചത് മോഹനൻ തൽക്ഷണം മരണപ്പെട്ടു അൻപത്തി അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ണൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അത് ഒന്ന് കണ്ണൂരിഗെ ഒന്ന് ഡ്രാപ്പ് ആകത്തിയത് മംഗളൂരിൻ്റെ കണ്ണൂരിഗെ നിയർ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ പയ്യന്നൂർ ഇരുവാക ഒന്ന് ആപ്പോസിറ്റിൽ ടു വീലർ ബർത്തത് അത് ദൊഡ്ഡ ടർണേനല്ല അത് ബട്ട് ഏകൈക മേലെ ബന്ധ പെടുത്തത് ആകെ ഞാൻ ആദഷ്ട് ഇടപതിക്ക് തകണ്ട് വന്നത് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് മിറർ മത്തെ എരടു റൈറ്റ് മത്തെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഡോർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഡോറ് സ്വൽപ്പം മാത്രം ഫ്രാക്ചർ ആയിരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്നൊന്നും ഗാഡി പറത്തിത്തു അതൊക്കെ ബലവാകി പെട്ട് പെരുന്ന അവർ ബട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏനാറോ എന്താ ഗൊത്തില്ല ഈഗ ജസ്റ്റ് ആകിയത് ഒന്ന് ഇപ്പത്തി ഇപ്പത്തി നിമിഷം മുൻചെ അത് അഷ്ട കൂസ നാവ് ഫുൾ സൈഡ് ഇതൊരു സാ അഷ്ട സ്പീഡ് സ്പീഡ് സാ ഇല്ല ഗാഡി അവർദു മാത്ര ടു വീലറ് തുംബ സ്പീഡ് ഇത്തു നാ ഒന്ന് 35 ഫൈൻഡ് 40 ഇർബദ അഷ്ട ജസ്റ്റ് കാസർഗോഡ് നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുകയിരുന്ന പ്രമുഖ ചാനലിന്റെ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വലിയപ്പറമ്പ ഇടയിലക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം അജ്ഞാതർ തകർത്തു കോൺഗ്രസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം പ്രവർത്തകരാണ് അരലക്ഷത്തോളം ചെലവിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ട് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് വലിയപ്പറമ്പ പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത് ഇതിൽ ഇടയിലക്കാട് നാഗം ജംഗ്ഷനിൽ പണിത കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രമാണ് തകർക്കപ്പെട്ടത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മിക്കാനായി പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം വലിയപ്പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ അപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നിരസിച്ചിരുന്നു 
പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ നൽകിയതോടെ പഞ്ചായത്തിലെ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊന്നും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി ഇതോടെയാണ് ഗോപാല ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും നാഗം ജംഗ്ഷനിലും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം പണിതത് ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം തകർത്ത അക്രമികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ചന്ദേര പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സൺഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൺഡേ ഒരാഴ്ചക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അസഹിഷ്ണുത എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല ശരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ ഐക്യത്തോടു കൂടി അംഗീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ ആക്കിത്തീർത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സതീശൻ പാച്ചേനി അനുസ്മരണം നടന്നു പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിലെ കെ പി നൂർദ്ധിൻ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന സതീശൻ പാച്ചേനി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും രമ്യാർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ആക്കി അത് അവസാനം അന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോൾ കോടീശ്വരന്മാരായി ശതകോടീശ്വരന്മാരായി മാറിയ ചരിത്രം നമ്മളൊക്കെ പലതും കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പ്രതീക്ഷ പാച്ചേരി അന്നും ഇന്നും അവസാനം വരെ ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തമായ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് തറവാട് വിറ്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം നാരായണൻകുട്ടി എം ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ ലളിത ടീച്ചർ കെ പി മോഹനൻ കെ ടി ഹരീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിലെ ചങ്കൂരിച്ചാലിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് ശക്തിയേറുന്നു ഇവിടെ പാലം വന്നാൽ കണ്ടങ്ങാളി പുഞ്ചക്കാട് രാമന്തളി ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പം കുഞ്ഞുമംഗലത്തെത്താം റെയിൽവേയുടെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് സമാന്തരമായി പാലം കൂടി നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വേഗത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലത്തും പഴയങ്ങാടിയിലും എത്തിച്ചേരാനാകും ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മാണവും ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്തുവരെ റോഡുണ്ട് ഈ പാലം വരികയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ ടൌണിൽ നിന്ന് തിരക്കൊഴിവാക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞുമംഗല എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റോഡ് പാലം കൂടെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മുൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്കൂരിച്ചാൽ പുഴക്ക് പുതിയൊരു റോഡ് പാലം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അത്രയും വേഗത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കിട്ടിയാല് ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പയ്യന്നൂരിലെ പോയി ടൗണിലെ പോയി ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ട് വരണം ഈ കുഞ്ഞുമംഗലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റോഡ് പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അത് വലിയ സഹായമാവും വലിയ ഗുണകരമാവും കണ്ടങ്കാളിക്കാരുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ഈ ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കേരളോത്സവത്തിന് മാടായിൽ തുടക്കമായി മൂന്ന് വേദികളിലായാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കലാമേള നടന്നത് നാൽപ്പത് ഇനങ്ങളിൽ മുന്നൂറോളം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികളാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാടായി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബ്ലോക്ക് പി സി ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നതെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ പറഞ്ഞു വാശിയേറിയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും മത്സരം തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ കാണികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മുറിച്ചിട്ട മരങ്ങൾ റോഡരികിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാത്തത് അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു പിലാത്രയിൽ മാതമംഗലം റോഡരികിൽ നിന്നും മുറിച്ചിട്ട ആൽമരത്തിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാറ്റാത്തതാണ് ഭീഷണിയായി
മുറിച്ചിട്ട ആൽമരത്തിന്റെ തടികൾ റോഡരികിൽ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാതെ ഇപ്പോഴും കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇത് അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന റോഡരികിൽ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാതെ വെച്ചത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ് വാഹനം വരുമ്പോൾ കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് റോഡരികിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ അപകട ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മരത്തടികൾ റോഡരികിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെയും സമീപത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് കേരള ഇരുപത്തിയൊന്നാം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ജി ഗോപകുമാർ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കെ രാഘവൻ നഗറിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ജി ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധങ്ങളെയും അധികാരികളെയും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതായി നമ്മളുടെ പ്രകടനവും ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടികളും ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷേ കാണേണ്ടവർ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പിയുടെയും എം എൽ എയുടെയും ഒക്കെ ഫോട്ടോ വളരെ ഭംഗിയായി വളരെ വലുത് വലുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ സംഘടനയുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളെ പറ്റി ഉള്ള അറിയിപ്പ് ഔദ്യോഗിക നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എഫ് രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി രത്നദാസ് സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി റെനി കെ മേത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സംഗീത് മഠത്തിൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ജില്ലാ ട്രഷറർ പി സുനിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ടി അശോകൻ സുനിൽ ചക്കരക്കൽ എൻ കെ സുധാകരൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി മാത്യു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് കേരള എ ഡബ്ല്യു കെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് കേരള എ എ ഡബ്ല്യു കെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തൽ മുതിർന്ന അംഗം ഇ വി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു സി എഫ് രാജു ബിജു മട്ടന്നൂർ എൻ കെ സുധാകരൻ കെ അർജുനൻ പി രഘു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഓട്ടോ എക്സ്പോ കമ്പവലി മത്സരം എന്നിവ നടന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഓട്ടോ എക്സ്പോയും ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ കമ്പവലി മത്സരവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുനിൽ ചക്കരക്കൽ ടി അശോകൻ എം സംഗീത് സണ്ണി മേത്യു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെരുമ്പം മുതൽ സമ്മേളന നഗരി വരെ ജില്ലയിലെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് അംഗങ്ങൾ അണിനിരുന്ന വൻപിച്ച പ്രകടനവും നടന്നു പ്രകടനം പെരുമ്പയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നസീർ കള്ളിക്കാട്ട് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഞായറാഴ്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം കൃഷിഭവൻ സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവൻ ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് തല യോഗം ചേർന്നു എം വിജൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ചെറുതാഴം കൃഷിഭവൻ ഈ വർഷം സ്മാർട്ട് കൃഷിഭവനാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യോഗം ചേർന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ഹാളിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ഇതല്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവനക്കാരെല്ലാം ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതലായി ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് കർഷകന് വിരൽ തുമ്പി കൃഷിയേനെ കൂടുതൽ തന്നെ ഡിജിറ്റലായി നമ്മുടെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കൃഷിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരായ ബി ജി മോൾ നൂറുദ്ദീൻ കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ പി പി രോഹിണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം വിനിയോഗിച്ചാണ് സ്മാർ
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരുവള്ളൂർ മുരളിക്ക് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് ജന്മനാട്ടിൽ സ്വീകരണം നൽകും സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റ കരുവള്ളൂർ മുരളിക്ക് ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൌരസ്വീകരണം നൽകുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരുവള്ളൂരിലെ കലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ഓണക്കുന്നിൽ നിന്നും കരുവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിലേക്ക് കരുവള്ളൂർ മുരളിയെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്വീകരണ പൊതുയോഗം പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷനാകും സാഹിത്യ അക്കാദമി അംഗം എം കെ മനോഹരൻ ആദരഭാഷണം നടത്തും കെ നാരായണൻ ടി സുരേഷ് കെ ഇ മുകുന്ദൻ പി ശശിധരൻ എ വി ബാലൻ കൂത്തൂർ നാരായണൻ വി വി പ്രദീപൻ പി വി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ കാങ്കോൽ ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നൽകി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം രക്ഷാധികാരിയും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ സി സത്യപാലൻ ഏറ്റുവാങ്ങി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ഭക്ഷണ ആവശ്യത്തിലേക്കുള്ള അരി തേങ്ങ പലവ്യഞ്ജനങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചത് സാന്ത്വന കേന്ദ്രം രക്ഷാധികാരിയും സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ സി സത്യപാലൻ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ പി കണ്ണൻ പി ഉഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി രമേശൻ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജിതിൻ കൃഷ്ണന്റെ ലഹരിയുടെ ചുവന്ന പകലുകൾ എന്ന പുസ്തകം ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പി ഉഷ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ലൈബ്രറിയിലേക്ക് നൽകി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരായ പി ഉഷ ഹസീന കബീർ ബീന രാജേഷ് സി വി ശോഭന സാവിത്രി അന്തർജനം പി വി നിർമ്മല എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചത് ബാങ്കിംഗ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എ എസ് ബി എ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ സുരേന്ദ്രന് യാത്രയപ്പ് നൽകി പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി എസ് ബി ഇ എ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും എ കെ ബി എഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും എസ് ബി ടി റിട്ടേറീസ് അസോസിയേഷനും സംയുക്തമായി ബാങ്കിംഗ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന എൻ കെ സുരേന്ദ്രന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇവിടെ സമയം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു ബാങ്കാണ് എസ് ബി ടി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ബാങ്കുകളും പല രീതിയിലും ലയിപ്പിച്ച് ചിലതില്ലാതാവുകയും ചടങ്ങിൽ എ കെ ബി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ വി വി മനു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എസ് ബി ഇ എ ഐ എസ് ബി ഇ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എ ഐ ബി എ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും എ കെ ബി എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ കെ എസ് കൃഷ്ണ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എസ് സുരേഷ് കുമാർ എൻ വിനോദ് കുമാർ വിമൽ രഘുത്തമൻ വി അനിൽകുമാർ സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എ സി മാധവൻ അനിയൻ മാത്യു പി വി അനീഷ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു എൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നാടിന്റെ ആഘോഷമായി ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം എരമം സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടി കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എരമം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയും തൊഴിൽ സേനാ സംഘം എരമം വില്ലേജ് ക്ലസ്റ്ററും സംയുക്തമായാണ് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് എരമം സെന്ററിൽ നടന്ന ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ആദ്യ ഗവൺമെന്റ് വന്ന അമ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള അമ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് നെൽകൃഷിയായിരുന്നു കാർഷിക വിളകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് കാർഷിക മേഖല പൊതുവിലെടുത്താൽ ഭക്ഷ്യവിള നെൽകൃഷി അടക്കമുള്ളത് കുറവാണ് കേരളത്തിലെ മൊത്തം കൃഷി സ്ഥലത്തിന്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നാണ്യവിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
റബ്ബറ് കുരുമുളക് ഏലം തേയില കാപ്പി തെങ്ങ് തേങ്ങ തുടങ്ങി നാണ്യവിളകളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലത്തും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എരമം വില്ലേജ് പ്രസിഡന്റ് സി പി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് കെ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സി സത്യപാലൻ നേതാക്കളായ പി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി തമ്പാൻ പി വി ശങ്കരൻ കെ മോഹനൻ പി വി സതീശൻ കെ വി ഗോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി തൊഴിലാളികളാണ് ഞാറുനടിയിൽ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമിയുടെയും പയ്യന്നൂർ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ ആയോധന ലഹരി പ്രചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ആയോധന കലകളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും നടന്നു കണ്ടങ്കാളി ഷെണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭ പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ വി മുരളി രമേശൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ മിനി നമ്പ്യാർ മാർഷൽ ആർട്സ് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പി എ സന്തോഷ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ് കുമാർ സി വി രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ ആയോധന കലകളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനചേതന യാത്രയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂർ ഷെണായ് സ്ക്വയറിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ജനചേതന യാത്ര എത്തിച്ചേരും താലൂക്ക് ലൈബ്രറി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം കെ രമേഷ് കുമാർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ വിശദീകരണം നടത്തി വൈ വി സുകുമാരൻ വി പി സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചെയർമാനും കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ വർക്കിംഗ് ചെയർമാനും കെ ശിവകുമാർ ജനറൽ കൺവീനറുമായുള്ള സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂർ ഷെണായി സ്ക്വയറിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്കാണ് ജനചേതന യാത്ര എത്തിച്ചേരുക ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളോറ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കാടുമൂടിയ റോഡരികെ ശുചീകരിച്ചു വെള്ളോറ മുതൽ ആനക്കയം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ റോഡരികാണ് ശുചീകരിച്ചത് വെള്ളോറ മുതൽ ആനക്കയം വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കാടുമൂടിയിരുന്ന റോഡരികാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളോറ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരിച്ചത് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും കാടുമൂടിയ നിലയിലായിരുന്നു ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ബ്ലോക്ക് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി വി സൂരജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വിജിൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രമോദ് വി ഉമേഷ് കെ വി രഞ്ജിത്ത് അനൂപ് കെ സി മിഥുൻ ശ്രീലാൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ പാച്ചുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എട്ട് ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂരിലെ പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ മാട്രിക്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മാടിലെ ക്ലാസിക്കോ അരീന ടർഫിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിവിധ ബാച്ചുകളിലെ എട്ട് ടീമുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ താരവും 
പൈനൂർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാരുമായ രാജേഷ് മാട്രിക്സ് മാനേജർ മൊയ്തീൻ മാട്രിക്സ് അധ്യാപകനായ തൻസീർ മുൻകാല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളായ താരിഖ് അഞ്ചില്ലത്ത് ദിവാകരൻ കണ്ടോത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് കോഴ്സ് പഠന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ടീമായ റക്നോസ് എഫ് സി ജേതാക്കളും ചിറാപ്പുഞ്ചി എഫ് സി റണ്ണറപ്പുമായി മികച്ച പ്ലെയറായി മുബഷീറിനെയും ഗോൾ കീപ്പറായി മുനവീറിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ജേതാക്കൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ മാട്രിക്സ് എം ഡി മൊയ്തീൻ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർ രമ്യ റഫറി ദിവാകരൻ കണ്ടോത്ത് മാട്രിക്സ് ടീം അംഗങ്ങളായ ആഫിഫ മുജീബ് പ്രവീൺ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യൂണിറ്റിലെ മെമ്പർമാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ എസ് സന്ദീപ് ഡോക്ടർ സുജ വിനോദ് എന്നിവർ പരിശോധന നടത്തി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ശിവദാസൻ സെക്രട്ടറി ഇ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ആലപ്പടമ്പ് ശ്രീ ദേവിയോട്ടുകാവ് കളിയാട്ടം ഡിസംബർ മൂന്നിന് ആരംഭിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ദേവിയോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുറപ്പാട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വെള്ളൂരിൽ ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു അപകടം നടന്നത് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം മരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി മോഹനൻ അപകടം രണ്ടരയോടെ വലിയ പരമ്പ ഇടയിലക്കാട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം അജ്ഞാതർ തകർത്തു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത് പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം പ്രവർത്തകർ തകർക്കപ്പെട്ടത് അരലക്ഷത്തോളം ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനിയെ അനുസ്മരിച്ചു അനുസ്മരണം പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം നിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിലെ ചങ്കൂരിച്ചാലിൽ പാലം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു പാലത്തിന്റെ പ്രയോജനം കണ്ടങ്ങാളി കുഞ്ഞുമംഗലം നിവാസികൾക്ക് പാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം